Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean otra vez a su canal Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo hacerle un detallito a papá para el día de su cumpleaños o día del padre. También se lo puedes hacer a tu abuelito el día del abuelo. Y los materiales son estos. Hilo. Botones. Fieltro de colores. Madejas, aguja y alfileres, tijeras y un broche de presión, hoja blanca, pluma, regla, cinta métrica y una taza, de preferencia que sea lo más blanco que se pueda. Vamos a tomar la taza y vamos a medir de aquí a aquí. La mía mide 24 y medio. De aquí donde empieza la oreja, de aquí a acá como medio centímetro antes de llegar al, al filo. En mi caso mide 8 centímetros. Ahora en la hoja blanca voy a hacer el rectángulo de 24 y medio por 8. También este regalo, si tienes un hijo que ya es papá, se lo puedes hacer y regalárselo el día del padre. Vamos a marcar la mitad de los 8, que son 4, y vamos a dar un centímetro hacia abajo, un centímetro hacia arriba. Aquí es la mitad, un centímetro hacia acá, un centímetro hacia acá. Y lo vamos a extender de 3 centímetros y medio a 4. Para que nos quede así. Ahora vamos a marcar la mitad de los 24 y medio. Y vamos a marcar unas pequeñas líneas. Nos va a quedar así. Ahora vamos a marcar la mitad de lo que mide de esta línea a esta. Marcamos la mitad y de ese punto vamos a bajar un centímetro. Y vamos a unir de aquí del centímetro que bajamos lo vamos a unir a esta punta y de este a esta otra de aquí a aquí marcamos otro centímetro y de este hacia los lados nos vamos a salir medio centímetro Y vamos a unir este punto del medio centímetro con este de arriba y este otro con este de acá. Y estos puntos los vamos a unir aquí al centro de este centímetro que bajamos. Bajamos esta línea con puntitos nomás, hasta aquí hasta abajo, y vamos a sacar medio centímetro para acá y medio centímetro para acá. Ahora de este punto hacia abajo vamos a bajar dos centímetros y medio, uno, dos y medio, y vamos a unir este punto con este mismo y este con este otro esta línea la vamos a continuar un centímetro más de aquí a aquí vamos a subir un centímetro 
y vamos a unir este medio punto que sacamos aquí y este otro. Ahora de aquí voy a esgarme un centímetro y voy a unir esta con esta. Y nos tiene que quedar así. Ahora vamos a recortar este pico. Este va a ser el cuello, la camisa y el chaleco. Este. Enseguida te muestro cómo recortar las otras piezas. Ahorita vamos a recortar así completa en fieltro, del color que tú quieras. Esta pieza ya la voy a recortar en color amarillo. Nos ayudamos con alfileres. Y recortamos. Vamos a poner estas marcas donde va a ir pegado el broche de presión. Pero solo vamos a pegar esta parte, la otra la vamos a reservar. Vamos a dar puntadas tratando de que no salgan para acá. Rematamos y perdemos la hebra. Pero solo le vamos a poner a la de aquí de la pestañita. Esta no se la vayas a poner. Ahora vamos a recortar este otro. Este va a ser el cuello. Vamos a sacar una pieza en fieltro blanco. Mira, así es como queda. Esto se los vamos a pegar aquí con puntada y van. Sin jalar mucho. Así le voy a hacer por toda la orillita y luego a este enseguida te muestro cómo me queda. Para que nos quede así. Yo se lo hice con hilo café. Ahora vamos a tomar la pieza de papel y la vamos a recortar por esta línea y por estas de aquí y la vamos a separar por estas líneas Ahora vamos a recortar estas piezas en otro tono. Yo los voy a recortar en color café. Recortamos. Resacamos este triangulito. Separamos por esta parte. A 
antes de coserlo vamos a coser aquí como si fuera la bolsa para que se vea como su pañuelo saliendo de la bolsa vamos a colocar primero el triangulito blanco lo cosemos con, pin, con hilo amarillo y este con hilo blanco vamos a coser el pañuelo y enseguida te muestro cómo pegar este encima de esta pieza recuerda todo va a ser con, con puntada hilván y recuerda hacer las cosas por amor y no por obligación para tener excelentes resultados Rematamos y escondemos la hebra y ahora vamos a pegar el pedacito amarillo que es como si fuera la bolsa. Ahora vamos a colocar el broche de este lado agarrando solo la café. rematamos y cortamos con un rectángulo pequeño vamos a hacer un moño vamos a hilvanar aquí en la mitad con puntadas pequeñas damos dos o tres vueltas y jalamos rematamos y sin cortar la hebra lo vamos a colocar aquí en la pura orillita para que no le tape este pico así nos tiene que quedar le vamos a poner los dos botones aquí Recuerda que puedes seguirme por Facebook y por Instagram. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Ahora le vamos a hilvanar con puntada hilván, con tono amarillo todo aquí alrededor. Enseguida te muestro cómo queda. Vamos a tratar de hacer las puntadas del mismo tamaño. ¿Qué te parece si este detallito lo vamos haciendo para ahora el día del abuelo se lo regales a tu abuelito? Y recuerda, yo solo aquí te estoy dando una idea de cómo hacer las cosas. Yo estoy segura que a ustedes les van a quedar mejor. Así lo vamos a hacer todo, todo y enseguida te muestro cómo queda. Y así es como nos queda. Ahora solo vamos a colocar a la taza. Ahora le vamos a poner los dulces y se los vas a acomodar como a ti te guste. Yo aquí te estoy dando una idea. Le puse un globo y los dulces que le gustan a la persona que se lo voy a regalar. Y le puse un letrerito en un corazón. Pues así es como queda el video de hoy. Espero que te haya gustado y que sea de gran utilidad. Y si te gustó, ayúdame a compartirlo. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye.